আকাশবাণী গুয়াহাটীর মহাবাহু আমার যুববাণীর পৰা। নমস্কার প্রিয় শ্রোতা আমার যুববাণীর পৰা। অনুষ্ঠানটি আপনার আদরণি জানাইছো আজির অনুষ্ঠান যুব সাহিত্য শিতানত আমি লগ পাও হক দুগী নতুন প্রতিভাগ কথা পাতিছে স্নেহা পাঠকে প্রিয় শ্রোতা আমার সুতি উপস্থিত আছে কটন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী মৃদুস্মিতা ভট্টাচার্য আর গুয়াহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী সিম্পল শকিয়া আপনার দুয়োকেই অনুষ্ঠান স্বাগত ধন্যবাদ ধন্যবাদ প্রিয় শ্রোতা আজির অনুষ্ঠান আমি মৃদুস্মিতা ভট্টাচার্যর স্বরচিত গল্পপাঠ আর সিম্পল শকিয়ার স্বরচিত কবিতা পাঠ শুনি অনুষ্ঠান আজি আমি প্রথমে আছো মৃদুস্মিতার ওসর আপনার গল্পপাঠ আমি শুনি কিন্তু প্রথমে আপনার বিষয়ে জানব বিচার আপনার জন্ম শিক্ষা আপনার ঘর বিষয়ে আপনার শৈশবর বিষয়ে আমাকে অকমান জানাবসন মূর ঘর শালকুছিত বর্তমান মানে দীঘলী পুথুরীত কটন বিশ্ববিদ্যালয়ের হোস্টেলত থাকো স্কুলিয়া শিক্ষা মানে শালকুছির পরে সমাপ্ত করো তারপর উচ্চতর মাধ্যমিক মানে নগাঁও রামানুজন কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ের সম্পূর্ণ করো সন্দিকৈশ্বরী মহাবিদ্যালয়ের স্নাতকত উত্তীর্ণ হয়ে বর্তমান মানে কটন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর মহলার ছাত্রী কোন বিভাগর মানে পরিবেশ জীববিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রী হয় আর আমার ঘর মা দেউতা খুড়া আর মানে হ্যাঁ আর আপনার এই লিখা মেলার যাত্রা কেতার আরম্ভ হল লিখা মেলা এনে সরুরে পরাই করো মানে স্কুলের আলোচনীত কিবা কিবি লিখনি আগতে দিছিল হ্যাঁ হেঁকে আর গল্প মানে গল্প বলে কবপরক মানে ডিগ্রি পড়ি থাকতে হ্যাঁ লিখা আরম্ভ করল হ্যাঁ এতে বেশি গল্প লিখা নাই তিনি চারিটাম লিখিল আর হ্যাঁ যেহেতু লিখা মেলা করবলে আমি প্রথমে পড়া শুনা করবেন গতি আপনি কেন ধরনের কিতাব পড়ি ভাল পায় মই গল্প উপন্যাস বেছিকে পড়ো অল্প সরব কবিতাও পড়ো জীবনী আত্মজীবনীও পড়ো প্রিয় গল্পকার বলে কলে আপনি কার নাম লব ভবেন্দ্রনাথ শকিয়া তখন গল্প সমূহ ভাল পার কোনো বিশেষ কারণ বিশেষ কারণ মানে তখে একটা চরিত্র হোক বা একটা পরিস্থিতিয়ে হোক বহু দীঘলিয়া বিবরণ দিয়ে আর বহু ক্ষেত্র তেনকা বিবরণত হাস্যরসও পাওয়া যায় সেই কারণে মোট তখন গল্প ভাল লাগে আপনি মনের ভাব সমূহ প্রকাশ করার মাধ্যম হিসাবে গল্পকে কেউ বাঁচি ললে কারণ গল্প উপন্যাস আর কবিতার ভিতর সকলত বেশি মোট গল্পই ভাল লাগে মানে মানে ভাবো যে মানে কবলগা কথাখিন কবিতাত বেশি গল্প দিহে প্রকাশ করব পো সে কারণে মানে গল্পকে মোট মানে ভাব প্রকাশের মাধ্যম হিসাবে বাঁচি ললো হয় আপনার সঙ্গে আমি কথা পাতি যাব কিন্তু এই মুহূর্তত আপনার গল্পটি আমি শুনব বিচার মূর গল্পটির শিরোনাম হয়েছে গ্রীন বাস অ মা এইমাত্র বাসত উঠিল সিট পাইছো হব গই পাই ফোন করিম উফ কি দিন ধরে খেতে ফুড়া সপন এটা যে পূরণ হল শহরত নতুন কই মেলি দিয়া গ্রীন বাসত উঠার সপন প্রথম দিনা দেখোতে ইমান ভাল লাগিছিল কি ধুনিয়া কই সার সুর নোহাক গই থাকে আর যে রংটু ট্রেফিক সিগনেলর চাউকর সূচক সেউজিয়া গাত মেরিয়ায় ই যেন গয়ে থাকিব গয়ে থাকিব মূরও মন গল গ্রীন বাসত উঠি কারোবার অন্তহীন চিরসেউজ যাত্রার সঙ্গী হবল এনেকা ভাব হল যেন গ্রীন বাসত কোনোবা মূর কারণে রয়ে আছে বিশেষক সন্ধ্যা চা আনবলে আহতে হোস্টেলর গেটর উপরে অলপক দেখা দি পার হয়ে যাওয়া গ্রীন বাসবর সেইবর যেন আরও বেশি সেউজিয়া জীবন বিচরা সকল বস্তু যেন মানুষে পায় তুমি যদি সঁচা অন্তরে কিনা বিচারা গোটে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডই তোমার আকাংক্ষা পূরণ করবলে উঠি পরি লাগিব এইটো কেবল সিনেমার ডাইলগে হয়ে থাকিব মূর এই গ্রীন বাসত উঠার নিচি সরু আশা এটা পূরণ হওতে ইমান দিন লাগিল বেলে কথাটা বাদেই দিল মই যাব খুঁজো গৌরবালয় গ্রীন বাস চাই গৌরবালয় কেতিয়াবা গ্রীন বাসর মুখ দর্শনেই নহয় আজি সেই কারণে জেঠার ঘর পর ওলাই মূর গন্তব্যস্থানে দি যাবল গ্রীন বাস খুব দেখি অল্প আচরিতেই হল বাইদ কলে যাব কন্ডাক্টরজনে সুধিলে দীঘলি পুখুরী বলে কই মানে ভাড়াটো আগবাল মূর লোক পয়সাখিন মূর কাশত বহি থাকা মানুষজন আগবালে মানুষজনে সাকে পয়সা ঘুরাই পাবল আছে মানে এটিহে মন করল পড়ি থাকা যেন লাগে বয়স মূর সমানে হব সাকে বা মোটক এক দুই বছর ডর হাতত এই মাহর হাত খরিখন অ এইবার হাত খরিত মূর গল্প এটা প্রকাশ পার কথা আছে নয় 
কি বা হল সে কিনিম কিনিম বলে পাহরিয়ে আছো খোঁজো নেকি পটকৈ চাম গল্পটো প্রকাশ পালে না নাই কিবা ভাবে আক কিবা কব তো সুধিলে বুদ্ধিদীপ্ত গভীর চকু এমর কেকুড়া চুলিরে মুখনতে কমনীয়তা বিয়পি আছে কেন গম পালে বারো নাই মানে হাত খরিখন এবার দিব নেকি কিবা এটা চাও মানে সূচীপত্র চকু ফুড়ালো আপনার কিনা প্রকাশ পড়ার কথা আছে নাকি অ গল্প এটা প্রকাশ পাইছে কত এই তো ও এই তো ভাল হয়েছে আপনি পড়িলে অ ভাল লাগিল পড়ে ধন্যবাদ আপনিও লিখা মেলা করে নেকি লেখক সকলে মূর লিখে মানে 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 পাঠক পড়িবহে পড়ো লিখিব খুঁজিলে কলম শব্দ দুইটাই বিচারি না পাও কুণালেও প্রথম দিনা এনেদরেই গেছিল একাইকিটাই শব্দ আচরিত কি হল কিবা নকবলগা কথা কলো নেকি অ নাই নাই আপনি কি পড়ি আছে মানে পড়ি আছে নে মোর তোর প্রতি অল্প কৌতূহল জন্মিল হুম মানে দুর্ভাগ্যবশত ইঞ্জিনিয়ার কিয় দেউতাই মানে অঙ্ক ভাল পোহে দেখিলে অঙ্কত কে যে ইংরাজি অসমিয়া বেশি ভাল পাও সেইটু নেদেখিলে মানে সাব নুখুঁজিলে তার ফলত মানে এটি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ি আসো আপনি মানে বিয়ে পড়ি আসো মেজর অসমিয়া বড়িয়া ইংরাজি সাহিত্য পড়ানে মানে পড়ে নে হব একু নয় পড়ানে বলব ময়ো আত্মীয়তার এখোজ পড়ালো কব নয় সহজে অংরাজি সাহিত্য পড়ো অলপ চলপ মিড নাইট চিলড্রেন পড়িছা নাই টু কিলে মকিং বার্ড নাই কাপকার রচনা নাই শেখবর পড়িছো মাকাম পড়িছো পিতাপুত্র পড়িছো দতাল হাতির ওয়ে খুয়া হাওদা পড়িছো বকুল ফুলের দরে পড়িছো এটা স্মিত হাঁড়ে তো উটো দীঘলিয়াক টানিলে হাঁড়িটিয়ে মোক বুড়াই পেলাব খুঁজিলে মানে ইতস্তত বোধ করল মুখন ঘুরাই তোর ফলে নোচাক সুধিল তুমি দেখি বহুত বাহিরা কিতাব পড়া বাহিরা বলে নকবা অ মূর পাঠ্যক্রম বহির্ভূত বলব পড়া বাহিরা বলে কলে কিনা পর পর লাগে এই কিতাববর মূর আটাইক আপন অ বেয়া নপাবা দি নাই 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 পা কুণাল আর মূর এদিনে কথার কটাকটি হয়েছিল তার অতি প্রিয় কিতাববর বাহিরা কিতাব বলে কত বেয়া পাইছিল সেও কিন বাহিরা বলে নকবা পাঠ্যক্রম বহির্ভূত বলব পড়া তুমি দেখুন মাঝে মাঝে থর লাগা অ নাই এনেই মানে বাস্তবলে ঘুরি আলো তুমি দীঘলি পুখুর থাকা সুধিলে কেন গম পালা মূর মাত আশ্চর্য ফুটি উঠিল কন্ডাক্টর জন কুয়া শুনিল আক তাত নামিবা বলে সেই কারণে ভাবিল অহ মানে এক নীরব স্বচ্ছির নিঃশ্বাস পেলাল এহ ইমান স্বাভাবিক কথা এটা তাতেই মানে বড় ধুমিয়া ঠাইত থাকা দেই অ এবার লাস্ট ইয়ার ঠাইখিনি এড়িয়ে যাবলে বেয়াই লাগিব ইয়ার পিছন কি পড়ার মন কত পড়ার মন তেজপুর ইউনিভার্সিটিত এম এ পড়ার মন কিয় তেজপুরতে কিয় লড়াটে অল্প বেশিয়ে কথা কয় কারণ তাত নিরিবিলি পরিবেশ আছে নিরিবিলি পরিবেশের কারণে অ তুমি দেখি নিরিবিলির প্রেম পড়িছা অনুরণ অভিমন্যু ময়ূর কৌশিক নন্দন বড়া সিমান বড় আগতে তুমি নিরিবিলির হে প্রেম পড়লে নে মানে একু নক কব নো কব নো যা তিনটা বছরে মনটু টস নস করে থাকা ধুমুহা জাগক নিরিবিলির বেঞ্চত বহি হাত পেলার মূর ইচ্ছার কথা মনত থাকা উচুত প্রশ্ন উত্তর নিরিবিলিত গিয়ে বিচারি পয়ার মূর আশার কথা কাকু নকা কথাব এজন অচিনাকি মানুষক জানো কব পারি মায়ে ফোন করলে এই মাত্র করেছিল হ্যাঁ গৈ পালি নাই কি পালি মানে খিড়িকিরে বাহির চাই পঠিয়াল পাঁচখন দেখুন আগবাড়ি পড়া নাই ইমান যাম মানে মনে করা না নির্মীয়মান উরণিয়া সেটুর প্রভাব যাম বহুত যাম কই পাই ফোন করিম ফোনটা কাটি দিল মানে বড় বেশিক কথা কো ন তুমি সাকে বেয়াই পাইছা নাই নাই তেনহলে আক কো হাহি উঠিল ম নিরিবিলির যে সেই শেষর শাড়ি তো আরম্ভ হলে তো শেষ নিশ্চয় হয় কিন্তু শেষর পর যে আরম্ভণি হয় তার শেষ কেতিয়াও নহয় এই শাড়িটা মূর বড় প্রিয় ময়ো কারোবার শেষক এক নতুন আরম্ভণি দিব খোঁজো চিনাকি বতাহে অচিনাকি ধুমুহার রূপ ল টস নস করে পেলায় এটি মনক শান্ত করব খোঁজো তাত ন রং ছটিয়াই দিব খোঁজো তো কেনবাক মোর মন ধুমুহা চক রুমান পালে নাকি বারো নাই নাই হবই নয় মনের ভাবনাবর জোকারি পালায় মানে সুধিল 
তুমি মানে কারোবার জীবন দ্বিতীয়জনহে হব বিচারা কিয় কারণ মই জানো যে মই কারো প্রথম পছন্দ হব নো আর বলি কইতো হাহি দিলে ইস কিয় হব হয় নেকি তেওয়া কৃত্রিম আগ্রহেরে হুদিলে নিজৰ উৎসাহিত কথাত ম বৰ লাজ পালো তুমি নিশ্চয় কারোবার জীবনৰ একমেব অদ্বিতীয় নয় নে মই কারোবার জীবনৰ এক্সহে আছিল কেনে কোৱা এক জানা এ যে কিছমান অংক থাকা ধৰা এক নিৰ্দিষ্ট অংক কাপেল আছে তাৰে ইমান ভাগ কৰা হ'ল যদু ইমান ভাগৰ ইমান ভাগ ললে মধু ইমান ভাগৰ ইমান ভাগ ললে দেখা গ'ল যে যদুয়ে যদি আৰু পাঁচটা আপেল বেছিকে ললে হয় তাৰ আপেল মধুৰ সমান হ'ল হয় এতিয়া উলিয়াব লাগে মুঠ কেইটা আপেল আছিল এনেকুৱা অংকবোৰ আমি এক চৰি কৰোঁ ন এক চকাঠাৰ হিচাপে লওঁ আৰু এক চোৱা মানটো এনেকুৱা অংকত পজিটিভেই পাব লাগিব আপেলৰ সংখ্যাটো আৰু নিগেটিভ হ'ব নোৱাৰে তেওঁ মোক নিজৰ সপোনৰ আধাৰ হিচাপে লৈছিল মোক এক্স হিচাপে লৈ তেওঁ নিজৰ সপোনৰ অংকটো কৰি গৈ আছিল কিন্তু শেষত গৈ অপ্ৰত্যাশিতভাৱে তেওঁ এক্সৰ মানটো নিগেটিভ পালে এতিয়া গণিতত এনেকুৱা হ'লে আমি প্ৰশ্নটো পুনৰ পঢ়ি চাম নিজৰ গণনাখিনি চাম কিন্তু জীৱনৰ গণিততো ভাবিলে যে ভুল তেওঁৰ আধাৰটো লোৱাতহে হ'ল গতিকে তেওঁৱে আধাৰক অৰ্থাৎ এক্সক সলনি কৰাৰ সিদ্ধান্ত ল'লে কাক বা কিহক নতুন আধাৰ হিচাপে ল'লে সেই কথা মোক জনোৱাৰ প্ৰয়োজন অনুভৱ নকৰিলে বুকুৰ মাজত অতদিনে ঠা খাই থকা কথাবোৰ এই প্ৰথম কাৰোবাক ক'লোঁ এজন অচিনাকিক ক'লোঁ কিয় ক'লোঁ নাজানো গুণানৰ লগত দুটা কথাত মিল থকা বাবে এই অচিনাকিজন মোৰ আপোন হৈ পৰিল নেকি বাৰু নাজানো অলপ সময় নিৰৱতা মাথো হুমুনিয়া হৰ শব্দ তেওঁ মোৰ আৰু বাছৰ বেলেগ মানুহবোৰৰ মানুহবোৰৰ বিৰক্তি লাগিছে বাছখন যে নাক নাবাঢ়িবই পানী খাবা নাখাও অচিনাকি মানুহৰ পৰা পানী খাবলৈ ভয় কৰিছা তেওঁ পৰিবেশটো পাতল কৰিবৰ চেষ্টা কৰিলে নাই পানী মোৰো আছে পিয়া লগা নাই তুমি কেতিয়াও প্ৰেমত পৰা নাই পৰিছিল শেষৰ দিনা তাই ক'লে যে তাই হেনো অন্ধ আৰু মূৰ্খ আছিল মই কাৰো প্ৰথম পছন্দ হ'বই নোৱাৰো তাই তোমা কিমান বেয়াকে ক'ব না লাগিছিল তেওঁ তোমাৰ লগত বহুত বেয়া কৰিলে তোমাৰ বিশ্বাসক আত্মবিশ্বাসক ৰুগিয়া কৰি থৈ গ'ল তেওঁ যেন মোক বুজি পালে আকৌ নিৰৱতা হুমুনিয়া গভীৰ হুমুনিয়া বোৰে বাছখনৰ গধুৰ বতাহখিনিক আৰু গধুৰ কৰি তুলিলে গৰমো লাগিছে চোকা ৰ'দখিনি মুখতে পৰাত অস্বস্তি লাগিল তেওঁ চিটটোৰ পৰা অলপ আগলৈ হাউলি দিলে মোৰ মুখত ৰ'দ নপৰিবলৈ হ'ব দিয়া হাঁহি উঠিল মোক লাজো লাগিল সূৰ্যদেৱতাৰো যেন লাজ লাগিল তাপমান কমিল তেওঁ পুনৰ নিজকে চিটটো তেৰি দিলে বাছখনৰ গতিবেগ কিছু বাঢ়িল মোৰ দাদাই কি কয় জানা এই প্ৰেম বস্তুটোৱে বোলে এবছাৰ্ড मंगलवार দুপৰীয়া ৰ'দটো এনেদৰেই ওলাইছিল একোবাৰ খুব চোকা হৈ হঠাতে মোলান পৰি গৈছিল আমি পাৰ্ক এখনত বহিছিলোঁ আধা ঘণ্টামান কুণাল আৰু মই মই তাৰ উচপিচনি অনুভৱ কৰিছিলোঁ একো নুফুঠি সেই কিবা কোৱালৈ ৰৈ আছিলোঁ প্ৰায় পঁচিছ মিনিটমান আমাৰ মাজত কোনো কথা বতৰা হোৱা নাছিল তাৰ পাছত সি সুস্থিৰ হ'ল পাঁচ মিনিটত সি মোৰ হাতখন ধৰিলে চকুত চকুত হ'লে আৰু নিজৰ সিদ্ধান্তৰ কথা কৈ গুচি গ'ল সেইদিনা ৰাতি মই তাক ফোন কৰিছিলোঁ সুধিছিলোঁ কিয় এনে সিদ্ধান্ত ল'লে ঘৰত গম পালে নেকি নাই তোমাৰ পঢ়াৰ বুজা বেছি হৈছে নাই বেলেগ কিবা সমস্যা হৈছে নাই 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 মই ফোনটো কাটি দিছিলোঁ সেইদিনা মোৰ আটাইকেইটা প্ৰশ্নৰ তাৰ ওচৰত মাথো এটাই উত্তৰ আছিল নাই তাৰপাছত আৰু আমাৰ মাজত কোনো যোগাযোগ নাই বহুত দিনলৈ তাৰ সেই আশাৰীৰ সিদ্ধান্তটো মোৰ কাণত বাজি আছিল এতিয়াও বাজে তোমাক লৈ মই আৰু আগবাঢ়িব নোৱাৰিম আমাৰ সম্পৰ্ক এবছৰৰ আছিল এই এবছৰত সি মোক কেৱল নিজৰ কথাই ক'লে ঘৰৰ বিষয়ে একো নক'লে এদিন সোধাত কৈছিল তুমি মোৰ ঘৰখন চাইহে মোক ভাল পাবা নেকি তাৰপাছত মই তাক পুনৰ কোনো দিন ঘৰৰ বিষয়ে একো সোধা নাছিলোঁ মোকো সি একো নুসুধিলে মোৰ ঘৰৰ কথা আমি কেৱল নিজৰ কথাই পাতিলোঁ তাৰ কথা মোৰ কথা আমাৰ কথা আৰম্ভণিতে উদাসীন ল'ৰাটো লাহে লাহে মুকলি হ'ল প্ৰাণ খুলি হাঁহিবলৈ ল'লে তাৰ অতীতৰ উদাসীনতাৰ কাৰণ জানিবলৈ মই চেষ্টা নকৰিলোঁ তাৰ বৰ্তমানৰ হাঁহিক মই প্ৰাণ ভৰি উপভোগ কৰিলোঁ মোক সেই নিজৰ জীৱনৰ আধাৰ কৰি ল'লে সেই এক্সটো 
যার মানে শেষত নেগেটিভ পালে মানুষের বছর বছর সম্পর্ক থুনুক ভাঙি যায় মানুষ আগবাড়ি যায় কিন্তু মনে পড়া নাই মাঝে মাঝে মনত অগাদেওয়া করা নতুন কারোবাক লগ পোর এক রঙিন পোহর দেখেও সেই এবছরিয়া সম্পর্কের কবরের মৌথি আবারা নাই কিন্তু এই লড়জনের মধ্যে কি করো এই অচিনাকি লড়জনের যে মোট নম্বর খুঁজি রয়ে আছে এহ নম্বর তো দিলেনো কি হয় নম্বর দিলে বা ললে জানো প্রেম হয় অ নম্বর আদান প্রদানের পরাই তো প্রেম আরম্ভ হয় মন্ত্রে কলে আকো ভয়টোয় হেঁচা মারি ধরলে আকো প্রেমত পড়ার ভয় আকো বিচ্ছেদ হওয়ার ভয় মন্ত্রে পুনের মাত লগালে এইজনে সেইজন যার তোর এক অন্তহীন চির সেউ যাত্রা আরম্ভ হব তোর যে ভাব হয়েছিল কোনো বা তোর কারণে গ্রীন বাসত রয়ে আছে এইজনে সেইজন নজান কে এক প্রবল আভ্যন্তর উত্তেজনাত ক্রমাৎ অচিনাকি হয়ে পড়া মনটুক মূর বিশ্বাস করবর মন গল ভয় সমূলই নাইকিয়া হল অচিনাকি লড়াজন বহুত বছর অচিনাকি হয়ে পড়ল গ্রীন বাসখনের গতিবেগ হঠাৎ খুব বাড়ি গল মানে কই পেলালো লোয়া নম্বর তো লোয়া ইমান সময় লাগিল যে নম্বর তো পাহরিছিলা নাকি নে অচিনাকি লড়াক নম্বর দিম নে নিদিম ভাবি আসিল নাই নাই মানে হাহি হাহি নম্বর তো দিল বড় আগ্রহের নম্বর তো ললে কি বলে সেভ করি নাম তো সুধাই নাই নয় এরিয়া তোমার কৌশিক নম্বর তো সেভ করে কিনা একটা কব খুঁজিতে তোর ফোন তো বাজিল স্ক্রিনত এজন মানুষের ছবি জিলিকি উঠিল দাদায় ফোন করেছে বলে কই তো কথা পাতব ধরলে গ্রীন বাসখন রয়ে গল মানে যেন বুঝি পালো গ্রীন বাস সদায় গে না থাকে ট্রেফিকর যাওকর সূচক সেউজিয়া গাত মেরিয়ে লওয়া সত্ত্বেও সেই একই ট্রেফিকর রঙাক দেখি গ্রীন বাস রবল হয় এবসার্ড মূর চিন্তা ভাবনাবর দিনক দিনে এবসার্ড হব ধরেছে মানে বুঝি পালো মূর তো ঘুরাবলে ধরলে কৌশিকে মূর বাহুত লাহেক হাত খন ধরল মানে উৎসব খাই উঠিল মিচিকিয়া হাঁহি এটা মারি সি মোক চকুরে বাহিরের ফালে চাবর ইঙ্গিত দিলে অ বাসখন দেখুন সচাক রয়ে আছে এয়া দীঘলি পুখুরী পালোচন মানে মোট নামি বর হল কন্ডাক্টর যাত্রী উঠা নোমা কাম তো শেষ হ হো হয়েছিল মানে খপ সব কই সিটরপা উঠিল ফোনত কথা পাতিয়ে কৌশিকে বর উৎসাহে মূর ফালে চাই হাত খন জুকারিলে ময়ো লাহে কয়ে হাত খন জুকারি বাসরপা নামি আহিল দেহর সমস্ত বল প্রয়োগ করে হোস্টেলের গেট খন ভিতর পালে ঠেলে দিল দুপুরের খোয়ার বেল মারিছে আজি মঙ্গলবার গরম গরম পুরীর গুণ্ঠ চারিওফালে বিয়পি পড়ছে ছালীবরে খর ধর গিয়ে পুরী খাবর নামি আছে প্রকাণ্ড চারিজনিয়া কথাট মা অকলে রুমে তিনজনী ঘরত মোবাইল তো টেবুলত থাকে অবহ মন তো দেহ তো বিছনাত এরি দিল মূর তো বেশিক ঘুরাবলে ধরলে রুম তো নিস্তব্ধতা টাউল লগায় নোটিফিকেশনের শব্দরে ফোন তো মুখর হয়ে উঠিল লন লোক ফোন তো হাতত তুলে ললাল হোয়াটসঅ্যাপত একটা অচিনাকি নম্বরের মেসেজ আছে মানে কৌশিক একটা হাঁহি থাকা ইমোসি কোনো উত্তর নিদিয়াক মানে কুণালর ভাই কৌশিকক ব্লক করে দিল এগারী যুবতীর মানসিক অন্তর্দ্বন্দর কথা এই গল্পটির জড়িয়ে আপনি খুব সুন্দরক ফুটাই তুলিলে ভাল লাগিল আমি আপনার ওসর পুনরাহিম এবার আমি আছো আমার আনগী অতিথি সিম্পল শকিয়ার ওসর সিম্পলে আজির অনুষ্ঠান স্বরচিত কেটিমান কবিতা পাঠ করব সিম্পল কবিতার মজলে যার আগে আমি আপনার বিষয়ে জানব বিচার আপনার ঘরখনের বিষয়ে আপনার শিক্ষা জীবন সম্পর্কে জানাবসন মূর ঘর হয়েছে গোলাঘাট সরুপথার নগরত হয় আর মূর ঘর আছে মা দেউতা আর মূর দুজনী ভন্টি আছে লগতে মূর আইতা আছে আর মূর শিক্ষা জীবন আরম্ভ হয়েছিল জীবনের আদিপাত বলে কবলে গেলে মূর সরুপথার নিচে দাঁতি কাখরি এখন গাঁও গন্ধ করে জাতীয় বিদ্যালয়েরপরা মূর আরম্ভ হয়েছিল তার পরবর্তী সময়ত মানে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষাত উত্তীর্ণ হয়েছিল গোলাঘাট রঙাজান জাতীয় বিদ্যালয়েরপরা আর উচ্চতর মাধ্যমিক দয়াং জুনিয়র কলেজরপরা আর গ্রেজুয়েশন মানে গুয়াহী প্রাগজ্যোতিষ মহাবিদ্যালয়েরপরা কমপ্লিট করল আপনি প্রাগজ্যোতিষ মহাবিদ্যালয়েরপরা স্নাতক ডিগ্রি লাভ করার পিছন বর্তমান গুয়াহী বিশ্ববিদ্যালয়ত মানে নারী অধ্যয়ন বিভাগের এগারী প্রথম ষান্মাসিকর ছাত্রী হ্যাঁ আপনি কবিতার সুতরাং কেতার জড়িত হয়ে আছে কবিতা জগত মানে চতুর্থ শ্রেণীর পরাই জড়িত হয়ে আছো যেহেতু মায় মোক আর এই লেখা মেলার ক্ষেত্রে অধিক মানে অনুপ্রেরণা যোগাইছিল কারণ সেই সময় মানে শিশু আলোচনী সমূহ খুব পড়িছিল আর সেই আলোচনী সমূহ পড়ি থাকোতে মানে মাঝে মাঝে কিছু মানে শব্দর 
ব্যাকরণবো ব্যবহার করতে মোর কারণে কেতিয়াবা সমস্যা হৈ গৈছিল হেখিনি কেতা থৰতে মায়ে হুধৰাই দিছিল কিন্তু তেতিয়াৰ পৰা মই কলমটো হাতত লৈ চেষ্টা কৰিছিল আৰু মোৰ কবিতা আৰম্ভ হৈছিল চিঠি পৰাই গবলে মই খুব বেছি তেতে লগৰ বলে মই চিঠি লিখিছিল আৰু তেতিয়াৰ পৰা মোৰ সাধনা হৈছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত মই নিজে কবিতা বিষয় চৰ্চা কৰিলো আৰু যিমান পাৰিছো হেয়াক লৈ মই এতিয়া আগুৱাই আহিছো কবিতার জড়িয়ে আপনি আপনার মনের ভাব সমূহ প্রকাশ করে আছে কবিতা কেন কেউ বাঁচি ললে যেহেতু আমার কবিতার ক্ষেত্রে সাহিত্যর জগত গল্প বা প্রবন্ধ বিভিন্ন ধরনের সমূহ লেখা হয়ে থাকে মানে যেহেতু রোমান্টিক কবিতা নেখো মানে খুব বেশি বিপ্লবী কবিতা বর্তমান লেখ আগতে লিখেছিল রোমান্টিক কবিতা কিন্তু মূর কবিতার দ্বারাই মানে মানুষ আহ্বান জানাব বিচার যান চেষ্টা করো নয়া কথাব মানে কলমের আর মোট সেই শব্দ কেটারে মানে প্রশ্ন করো হয় আপনি ঠিকই কে কবিতা হোক বা গল্প নাটক এই সমূহ এক একটা খুবই শক্তিশালী মাধ্যম ইয়ার জড়িয়ে আমি আমার কবলগ কথা সমূহ আমার বার্তা সমূহ রাইজর মাজ বিয়পাই দিব আমি যদি সুধো আপনার বাবে কবিতানো কি বা কবিতার সংজ্ঞা আপনি কি বলে দিব কি কব আপনি প্রত্যেকের হয়তো সংজ্ঞাটা বেলে বেলে হয় তে মূর ক্ষেত্রে হয়েছে মূর মনের মাজ থাকা ক্ষোভ সমূহ মানে সেই শব্দরে প্রকাশ করাটাই হয়েছে মোর কারণে কবিতা আর আটাইকেটা শব্দ লগলগাই মোর কারণে এটা স্তবক প্রস্তুত করাটাই হয়েছে মোর কারণে এটা কবিতা আপনার যদি আমি প্রিয় কবি কোন বলে সুধো আপনি কার নাম লোব প্রিয় কবি বলে কবলে গেলে মূর এটাও ভাল লাগে আগতেও ভাল লাগিছিল হিরুদা কিন্তু মানে যাক অনুসরণ বেশি করো বিষ্ণুপ্রসাদ রাভা যাক আমি কমরেড বলে জানো আর তখেতক মানে খুবই অনুসরণ করো তখে কবিতাবো ভাল লাগে যেহেতু তখে কবিতাবো বিপ্লবী কবিতা তখে কবিতায় আমার আগতে গণতান্ত্রিক এখন দেশ আহ্বান জানাইছিল নাগরিক সকল তেন ময়ও তখে অনুধাবন করে মানে তখে দরে ময়ও আহ্বান দিব বিচার ভাল লগা অনুভবেরে মূর কেটামান শব্দরে মানে স্তবক আকারে মূর কবিতা সমূহ ব্যক্ত করে মানে সমাজের সহ কথা পাতি বিচার এনেক কবিতার শব্দ কেটারে লিখা মেলার ক্ষেত্রে আপনি বিষ্ণুপ্রসাদ রাভাদেবক অনুসরণ করে হয় আমি আপনার সুতি আর কথা পাতিম কিন্তু এই মুহূর্তে আপনার কবিতা আমি শুনব বিচার পণ প্রথমে যেহেতু মানে কৃষকের সন্তান হয় আর সেই কারণে মানে পথার কবিতা মানে চরচিত কবিতা যেহেতু আর এই কবিতাটি মানে পাঠ করবলে চেষ্টা করছো কবিতার শিরোনাম পথার পথার তোমাক হিয়া উজারি ভাল পাও তুমি দিরুপমা উদ্যমহীনতা তেজাল যুবকর তুমি নিখুঁত সেউজিয়ার ইতিহাস তোমার ইতিহাস আছে অতীতের পরা বর্তমান বরঘরিয়া কঠুয়া মাতবর শুনব নিবিচারে হাড় ভঙা কৃষকে নিজ জাতিক নিজ মাতিক ভালপ মানুষে জীবনের পহর অতি নির্মমভাবে পার করে যুগ যুগান্তর রূপ রূপান্তর আদি অনাদি এবুকু পানীত ভুই রুই তপত রোদত নিচলা আয়ুর রসে নিমিত্রহীন ভবিষ্যৎ অতীতের পর বর্তমান সেই নিচলা আয়ে এফাল অবক হয়ে যাওয়ার দেহারে কঠিয়নিত রসে গিজিরা পোখাবরক নিচিন্ত মনে নীলার সেউজিয়ার মধ্যস্থ অর্থাৎ আকাশ পথারর কথারে পথার তুমি তো জানাই তেজাল অসমিয়ায় সপন পম খেদি ফুড়া তোমার সোনালী বুকুতে গহে জীবন জিয়াই থাকার অস্তর তার পাত এদিন তেজাল অসমিয়ায় খার খাওয়া তার শৃঙ্গ করা হাঁহির সমাহারক আর এজাক গুচরিয়াক চপাই কাট দি তেজাল রনুয়াই গুণচরিত করিব মধুর জীবনের লানি পথারত সপন রচা সার ভগা কৃষকে এদিন উত্তপ্ত কণ্ঠরে কব জীবন তো নহয় নৃত্য জীবন তো সচাই অনুপম জীবন পথার বর অনুপম দ্বিতীয় কবিতার শিরোনাম ফাগুনতে প্রেমর জোয়ার আপনি মোক মুঠে নকব মূর অদর্শন কোমল বলে আপনি নুবুঝিব হয়তো কঠিন অবলা বলে কয়ে অঙ্ক হাইনি মর্মাহাত বেদনার তিক্ততা হওয়া আপনি মূর নিচে কাষতো নাহিব তুমি মই আমি এই ত্রিমূর্তিয়ে যেতিয়া অকল্পিত বেলাত অকমান্য হয়ে অগনি জ্বলিছে মর্মে মর্মে বুঝিছিল শিকিছিল উঘাই ঘোরাদি ঘোরা মূর আয়ে তাঁতশালরপরাই বুঝি উঠিছিল নারীর অদ্ভুত যন্ত্রণা 
আই বুঝি উঠিছিল হালজোর আজি সামরিব হল লাহেক আই সুদ বগা কপাহি রিহাখনের একাচলিহে শুহিছিল তিক্ততা যন্ত্রণা সরলতা সুযোগ লই কঠিয়া দেহাক প্রাণ চঞ্চলা ফাগুনে সরাপাত বুটলি মোক পুনের নক আকলি লব শিকালে ক্রমাত হেরাই গেছে প্রাচুর্যতা সকলব সারখার বিভ্রান্ত বাস্য বিচ্ছিন্ন জরি নাই কোনো বিশ্বাস উদাসীনতার বুকুর প্রতি তথাপিও নজলক নুবুজাক বারংবার ফাগুনতে বাহ লাগে প্রেমর জোয়ার প্রেমর জোয়ার দেখি উদাসী মনক মনে বারম্বার কো আর কই যাম সৃষ্টির চেতনা থাকিলে ভগ্নস্তূপ ফিয়ার মেরপাক মেনেজার হওয়া অস্বাভাবিক নহয় সেই বলে বিচলিত হলেও আসহা কামর মানুবরক থর লাগি চাওয়া অস্বাভাবিক নহয় আমিও নিমিষতে মিথ্যাচার অত্যাচার পথবস্ত খিতাপি পুরুষ নহয় পদূলি শোভা নতুবা বেকার বলে উপলুঙা করা পদরেণীও নহয় পতিপত্র নারী নতুবা পদ্মিনী বিচারি যৌনতা সুগন্ধি লওয়া বেইমানী পুরুষও নহয় মই বেজেরা মাতত বেকায়দা মানু পক্ষীর কলরব বুজনীত মৌনতার বিষাদর অনুকম্পাব ঘন কুয়লির মাজত হেরাই যায় লাহেক সেই মহিখে চায়াতি এনেক আখার প্রত্যাখার দমুজাত বারম্বার হারি যাও জাতনার হেঁচা দি এটি বিমূর্ত নিশাত মূর শিতানত এটি মহিখের ছায়ার চলন তব থং বারম্বার মই হারি গল লেখত বেগ ধরা দূরবী সন্ধি মনের খুটি নাটি ধরা মই কোনো দূরন্ত নহয় আন এটি কবিতার হিরো নাম নিরূপাই টাওয়ারে আবিষ্ট সৌ আকাশত বর বিশাল সেউজি আবিষ্ট ধরণী খর আবাসী আরবিভূত দুর্দান্ত অভিনেতা অভিনেত্রী পদপথর অজান জাকর এমুটি অন্য আখাত আখা সুধিয়াক দুর্দান্ত অভিনয় হাই নিরূপাই শক্তির সঞ্চার করে উদং বুকুর আলোড়নকারী দারুণ জাক আজি অন্তহীন ব্যস্ততার মাজতো যন্ত্রণারকারী পরিত্যক্ত বস্তু দরে উৎপীড়কর উৎসা দাতা হাজারজনের যেন সিহতর আবিষ্ট আকাশের দূর দিগন্ত শুভ্র বগলিজাক স্তব্ধ হয়ে রই আছে আবেগ প্রবণ তরুণ জাক সিহত কোনো রাজনৈতিক কিংবা ভিড়ু নহয় সিহত দায়িত্বশীল তরুণ নাগরিক লুণ্ঠন ঠক প্রবঞ্চনা প্রতারণা কলা অধ্যায় সহিব নয় তারুণ্য সত্র নিকা গণতন্ত আকাশে বতাহে কোলাহলর ঢৌ উশাহে নিশাহে শিহরণকারী ঢৌ চিনাকি অচিনাকি জীবন উপত্যকার ভরপুর কৃষ্ণচূড়ার সোনারু দেখত বলিছে যৌবন গোপনে গুছি গেছে শিখরল অনন্য জীবন তো হয়েছে অস্বস্তি দরাত্মভোগী সহিব নয় দ্রণিয়ে জুরুলা করা উদ্বিগ্নতার নির্জন ঠাইত ভাঙি পড়া বেদনাও আজি উপায়হীন নিরূপায় আন এটি কবিতার হিরোনাম স্তব এটি দীঘল সমনিয়া তাতে চনকা মনের অবজ বেথা আর এটি নিরিবিলি সন্ধ্যার এটি চকা মকা ছায়ারে মূর চকু জোড়ায় আধা বাটতে পুন এবুকু বেদনা ঢালি থাকে যায় জানুসা এয়াই অনুরাগর প্রীতি উপহার মূর কোনো নিমিত্র নাই আছে মাতো এখন অকৃত্রিম হৃদয় যত বাস করে এজনী নিয়তি চরাই যার কোনো নির্দিষ্ট আবরণ নাই কারো লো আক্ষেপ নাই ক্রমশ গই থাকে আপদ সৈন্যতারে ভাল লাগিল সিম্পল আপনার কবিতা কেটা আপনি কয়ার দরে আপনার প্রিয় কবি হিরেণ ভট্টাচার্য আর বিষ্ণুপ্রসাদ রাভা বলে কেলে আর তখেসল প্রভাব যেন আপনার কবিত কোনোবাখিন আমি পাইছো এনেকা লাগিল অনুষ্ঠানের শেষের ফলে আমি এটা আগবাড়িছো অনুষ্ঠানের শেষত আমি প্রথমে আছো মৃদুস্মিতার ওসর মৃদুস্মিতা যেহেতু অনুষ্ঠান সামরিবর সময় হয়েছে গতি শেষত আপনার আমি জানি বিচার আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে ভবিষ্যতে মূর গবেষণার ক্ষেত্র যার মন আছে গল্প মূর জীবন সদায় থাকিব আগলেও গল্প চর্চা করে যাও নিশ্চয় লিখা মেলা চিরদিন করে যাব আপনার আমি গল্প আর আশা করি আপনি 
গবেষণার ক্ষেত্র নিজকে মনোনিবেশ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে আপনার এই ইচ্ছা সফল হোক আপনার আমার শুভেচ্ছা সদায় আছে ধন্যবাদ এবার আমি সিম্পলর ওসর আছো আর সিম্পলর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে জানব বিচার মোর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বলে মোর এগারী সুস্থ হবল সজাগ সচেত নাগরিক হওয়া তো মোর কারণে পোনপ্রথমে প্রয়োজন আর যেহেতু মোর সরপরে সপন আসিল প্রশাসনিক বিষয়ে হওয়া সে হেতুকে মানে বর্তমান লোকহে আয়োগের পরীক্ষাটো মানে প্রচেষ্টা চলাই আছো আর আগন্তুক দিনত আশা রাখি মোর কষ্টব সফল হোক আর দ্বিতীয়তে মোর মা দেউতাক মোর ভবিষ্যতলেক মোট দায়িত্ব লোয়ার সপন আর সমাজ খুব পরিপূরকভাবে মোট জড়িত হয়ে থাকা খুব হেঁপা আছে আপনি এগারী অসামরিক বিষয় হিসাবে নিজকে প্রতিষ্ঠা করব বিচার ইয়ার বাবে আমার শুভেচ্ছা আপনার সুবিধা আছে এটা আমি অনুষ্ঠানটি সামরিব লাগিব আপনার দুয়োকে আপনার মূল্যবান সময় আমাক দিয়ার বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছো ধন্যবাদ ধন্যবাদ ইমান পড়ে শ্রোতাসলে যুব সাহিত্য শিতানত মৃদুস্মিতা ভট্টাচার্য আর সিম্পল শকিয়ার সহিত স্নেহা পাঠকর সাহিত্য আলাপ আর স্বরচিত গল্প আর কবিতা পাঠ শুনলে আমার যুববাণীর অনুষ্ঠানটির ইমানতেই অন্ত পড়িল অনুষ্ঠানটির প্রযোজনা করলে ইন্দ্রজিৎ আছে 